了，别看了，我们有的是时间。可是我现在睡不着。睡不着也得睡，你现在必须保护好自己的身体。可是我一想到我爸爸，我就……听话。要告我们，我都已经按他说的做了，把自己变成精神病人了，他还要告我，这就是人性，养大了他，一点感恩之心都没有，还不是要贪图顾家的家产？爸，我们一不做二不休吧？怎么做？江爷爷打算就这样一直保持沉默吗？他们当时明明可以把我爸爸一起救出来的。顾良，对不起，爷爷让我转达你，只要你需要，我们江家一定全力支持你。我也不会跟顾素颜结婚的。你和顾素颜的事情，我根本就不感兴趣。江云泽，你别忘了你当初是怎么样想把我置于死地的。和顾素颜的纠缠，是你自己选的。这件事已经牵扯到刑事案件了。事情过去这么久，没有实质性的证据。根本就无法查起。我打算去会会顾政委。不行，太危险了。现在光遗产追诉问题就对你不利，再加上你父亲的命案，顾政委和顾素媛都不知道会对你做出什么事儿。你放心吧，这次如果要死，我肯定不会一个人死。他们父女俩都得陪葬。